నలభై మంది దళితులకు చెందిన తొమ్మిదిన్నర ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించేందుకు నెల్లూరు జిల్లా బుజ్జిరెట్టిపాలెం తామరమడుగు గ్రామంలో వైసీపీ నాయకులు దౌర్జన్యంగా పొలములు ఆక్కోవాలని చూస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో సీలింగ్ చట్టం కింద తొమ్మిదిన్నర ఎకరాలు నలభై మంది దళిత రైతులకు అప్పటి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఈ పొలాలకు రెండు వేల పంతొమ్మిది చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో వీరికి పట్టాలు కూడా ఇచ్చారు రెండు వేల ఇరవైలో జగన్ ప్రభుత్వంలో రైతు భరోసా కింద నగదు అందజేశారు అయితే ఈ పొలం హైవే పక్కనే ఉండడం ఎకరం ఎనభై లక్షల పైనే పలుకుతుండటంతో వైసీపీ నాయకుల పన్ను ఈ విలువైన భూములపై పడ్డాయి జగన్ ప్రభుత్వం పేదలకు భూ పంపకం నెపంతో భూ సమీకరణ పేరుతో అప్పటి నుండి ఈ రైతులను బెదిరించడం దౌర్జన్యం చేసి తమ పొలం లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని రైతులు తమ పొలంలో ఆందోళన చేపట్టారు గ్రామంలో ఉపయోగం లేని స్థలాలు చాలా ఉన్నా తమ విలువైన భూములను కాజేయాలని వైసీపీ నాయకులు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని రైతులు మీడియా ముందు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తాము తమ పొలంలోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటామే కాని భూమిని అప్పగించే సమస్య లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు దగ్గరికి అవునండి మీరు మా దావరమడు గ్రామం మేము ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసుకుంటా బతికేవాళ్ళవి గ్రామంలో ఎంపీటీసీగా ఒకసారి గెలిచాను తర్వాత బుచ్చిరెడ్డిపాళ్యంలో పన్ రెండు వేల ఆరులో రెండు వేల ఆరులో ఎంపీపీగా పనిచేశాను అప్పటి నుంచి గ్రామంలో ఏ సమస్య వచ్చినా మేము పనిచేస్తుంటాం పార్టీ తరఫున ఈ సిపిఎం పార్టీ తరఫున పనిచేస్తుంటాము అదేవిధంగా మేము మా 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 పార్టీ ప్రభుత్వంలో లేకపోయినా కూడా మేము పంచాయతీని ఎన్నిక చేసుకొని పంచాయతీ తరఫు నుంచి పని చేస్తా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాం అదే పని మేము చేస్తుంటాం పని చేస్తుంటాం అదే పని మేము చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మాకు కూడా ఈ ఈ భూమిలో భూమి ఉంది నాకు కూడా పాతి నేల ఉంది ఇరవై ఐదు సెంట్లు ఉంది కాబట్టి దానికి మేమందరం ఈ ఈ భూ సేకరణ ఈ బలవంత భూ సేకరణ మాత్రం మేము ఒకటే వైసీపీ నాయకులు ఇక్కడ అసలు లోకల్గా ఉండేవాళ్లే ఎక్కువగా ఇంటింటికి వచ్చి ప్రజర్ పెడుతున్నారు ఏమని మీరు ఇచ్చా చేయాలి ఈకపోతే కోర్టు కేసేస్తారు కోర్టు కేస్తే ఒక రూపాయి కూడా మీకు రాదు ఉచితంగా ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది ఆయన అని చెప్తున్నారు అదేమంటే పట్ట పట్టాలు వెనక ఏమంటే మీరు చేసుకున్న రోజులు చేసుకోండి మీరు చేయలేని పరిస్థితుల్లో మీరు బీడు పెట్టుకోవాలనుకున్న పరిస్థితుల్లో అట్ట ఒప్పుకోదు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంకి అనువర్ చేయాలని మాత్రం రాసి ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎప్పటికైనా కూడా ప్రభుత్వంకి ఇచ్చేయాలన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చేయాలి మీరు ప్రభుత్వంకి అవసరం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంద్రం పరిపత్వంలో సీలింగ్ చట్టం ఒకటి తెచ్చారు అంటే ఈ పొలం వచ్చి కాజావరి పొలం అక్కడ ఉన్న రేఖ వచ్చేసి వంగల్ కృష్ణారెడ్డి పొలం ఆ సీలింగ్ చట్టం ఏంటంటే ఒక కుటుంబానికి పద్దెనిమిది ఎకరాలు నుంచి ఉండకూడదని సీలింగ్ చట్టం చేసిన తర్వాత ఈ మిగిలి భూమి ఇది కూడా పట్ట భూమి ఆ సీలింగ్ చట్టం ఇది మిగిలి భూమి అయింది అప్పుడు ప్రభుత్వం ఎస్ఎల్ని మీరు అజ్జీలు పెట్టుకోండి ఒక్కొక్కరికి పది సెంట్లు పదహారు సెంట్లు ఇస్తాం తర్వాత వీళ్ళు అజ్జీలు పెట్టారు డెబ్బై ఏళ్ళు అప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి పది సెంట్లు లెక్కన ఇక్కడ ఆరు ఎకరాలు ఈ సర్వే నెంబరు మూడు వందల నలభై ఆరు ఒక ఇర రెండు రెండున్నర ఎకరా వచ్చి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఒక ఇరవైలో రెండు రెండు ఎకరాల యాభై సెంట్లు మొత్తం మూడు ఎకరాల యాభై సెంట్లు ఇంకొక ఎకరా మొత్తం పది ఎకరాలు దాదాపు పది ఎకరాలు ఆ రోజు పేదలకు పెంచారు పేదలకు పెంచితే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి దాకా ఈ పట్టాలు ఆదివ మీద ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో టీడీపీ ప్రభుత్వంలో వ్యక్తిగత పట్టాలు జనభూమి కార్యక్రమం ఇచ్చేసారు వీళ్ళకి వీళ్ళ పేర్లన్నీ వన్ బీ అడంగులు ఎక్కువ ఉన్నాయి వన్ బీ అడంగులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రైతు భరోసా కూడా పడి ఉంది నలభై సంవత్సరాల క్రితం నలభై సంవత్సరాల వీళ్ళు దీన్ని బా జీవనాధారం చేసుకొని కారుకు ఒక పుడ్డు పండించుకుంటూ వ్యవసాయ కూలు చేసుకుంటూ వీళ్ళు బతుకుతున్నారు ఇది తప్ప వీళ్ళకి ఏ చెడ్డు భూమి కూడా ఎక్కడో ఏం లేదు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇళ్ళ స్థలాల నుంచి గత ఆరు నెలలు ప్రయత్నిస్తుంది మాకు కూడా చెప్పింది ఇళ్ళ స్థలాలు మేము చూపించాం గ్రామంలో 
ఎక్కడ ఏ వాడకట్టకి అనుబంధం ఉన్న పొలాలు కొని ఇళ్ళ స్థలాలు పంచండి అని మేము చెప్పే కొన్ని పొలాలు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ రేట్లు చెప్తారో మేము కొనలేము ప్రభుత్వం కానీ అంత డబ్బు లేదని ఈ ఈ భూముల మీద కనబడింది ఈ భూములు కనబడి ఆర్డీఓ గారు పిలిపించారు ఆర్డీఓ ఏంటంటే ఎక్కడా ఏడు లక్షలు ఇస్తాము మీరు ఇచ్చేయండి అని అన్నారు వీళ్ళు ఏంటంటే మేము భూమి ఏమో భూమి మేము చేసుకు తినాల్సిందని వీళ్ళందరూ ఏమని చెప్పేశారు మీరు ఇకపోయినా కూడా మేము పెరుగుకునే అధికారం ఉందని ఆర్డీఓ ఆ రోజు నెల్లూరులో మాట్లాడారు తర్వాత ఏంటంటే అది లాక్డౌన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తెరమీదకి వచ్చింది ఎంఎల్ఏకి నిన్న